Evet gündem yoğun. E, Tayyip Erdoğan ne yapmak istiyor? Devlet Bahçeli res çekti. Anadolu Ajansı var. E, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da bazı gelişmeler var. İsterseniz direkt e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüntüsüyle başlayalım. Bir kez daha Muğla'mız başta olmak üzere yangın felaketiyle mücadele eden şehirlerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Her şart ve koşulda milletin yanında olan milletine hizmetkar, Birlik ve beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikram edecek. Evet abi çayla başlayalım. Emre de yaz- ver ver çay ver demiş. Türkiye'de şunu söyleyelim. Ee... Türkiye'de çay içemeyen, yani bence Türkiye'de zenginle galiba yoksulun en adaletli olduğu yer çay bilim. Herkes içebiliyor. Yani şimdi ve aynı zamanda bu aslında buradaki olay değil. Hızlı o, otobüsle yangın bölgesinde giderken otobüsten de orada çay atıyor Cumhurbaşkanı. Yangın bölgesinde ve sel e, baskınında sel felaketi yaşayan insanlara neden çay atılır? Ya bunun bir bunun bir mantığı olabilir mi? Eğer bunun mantığı olsaydı, bakın olsaydı, A haber bu yayını keser miydi? Yine Anadolu bir şey daha A- Anadolu Ajansı, ya yani servis ki A haber de kesti, yayını yani yayını kesti. Anadolu Haber Ajansı servis olayından çıkardı. Yani şimdi şöyle bakalım olaya. Yani Anadolu Ajansının başındakiler bu görüntülerin doğru olmadığını düşündüler. O haberde görüntünün yanlış olduğunu düşündü. Ama bunu bizzat yapan Erdoğan'ın kendisi yani şimdi Türkiye'de devletin içerisinde ve iktidarın içerisinde Erdoğan'ın yaptığının yanlış olduğunu düşünenler mi var? Ve yine bir şey daha var. Uzun süredir Fahrettin Altun yok. Dikkatinizi çekiyor mu? O bakan gibi açıklamalar yapan Fahrettin Altun da yok. Ne zamandan beri yok? Özellikle Cumhurbaşkanı'nın bayram mesajından sonra o görüntülü canlı mesajından sonra ortalıkta yok. Şimdi ben bir oyun kurgulandığını kendi açımdan düşünüyorum. Bu oyunun içerisinde kim var sorusuyla ilgili de farklı yanıtlarım var bir de. Erdoğan'ın bu davranışlarıyla ilgili olarak benim bu konuyu değerlendirme bir sağlıkçı gibi, bir bilim adamı gibi değerlendirme şansım yok ama sağlıkçıların açık açık yazdıkları var bu konuyla ilgili. Çok hızlı şekilde kognitif ve postural dejenerasyon bulguları var. İnce motor bulgularını gözlemleyemiyoruz. Dikkat ederseniz hiç el mimik kullanmıyor. Parkinson'un tablosuna uyan bir duruş, mimik azalması, konuşmada güçlüğü var. Ama ince motor bulguları titreme olmadan bunu yapabilecek bir diğer hastalık ağır nöronal yıkımla giden demanslar ve Alzheimer türleri. Hangisi olduğunu kestirmek güç ama 3-5 nörolojik hasta görmüş hangi hekime sorarsanız sorun sadece yürüyüşünden size bir sıkıntısı olduğu söyleyebilir. Yine devam ediyor e, bilim adamları yani bu konudaki uzman olanlar. İşin kötüsü şu an şu ister Parkinsonizm tablolarından biri olsun bir sürü alt çeşitli mevcut illa klasik el titremesiyle gidecek diye bir koşul yok. İster demans tüm nörodejeneratif, e, e, nörodejeneratif hastalıklarda muhakeme yeteneği çok ciddi de, derecede bozulur. Bu kişilerin bırakın araç kullanmasını Yakınında refakatçi olmadan dışarı çıkması dahi önerilemez. Şimdi ben 2000'li yıllardaki Ecevit vakasına bir geri dönmek gerekiyor. Tarih acaba bir tekerrürden mi 
ibaret. Şimdi benim so, e, söyleyeceğim iki tane olay var. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde seninle yaptığımız bir yayında bir okuma yapmıştık. Demiştik ki MHP ittifaktan ayrılır. İttifakın içerisine İyi Parti katılır. HDP üçüncü bir yol çizerek zaten Millet İttifakı parçalanmış olur. Ve çok büyük bir ihtimalle böylesine bir ittifakın oluşabilmesi için Meral, Akşen'in, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda büyük bir tarihsel mutabakat verilebilir. Karar verilebilir. Şimdi benim gördüğüm olayı söyleyeyim. Türkiye'de genellikle muhalefet Erdoğan'ın ve iktidarın son dönemde yaptıkları ile ilgili bir iktidar değişikliği ile beraber yargılan, yargılanması gerektiğine yönelik olarak bir toplumsal algı ya da toplumsal muhalefet yapılıyor. Siz eğer Erdoğan'ın bu davranışlarıyla ve izlediğimiz görüntülerle ilgili ve bilim adamlarının konuştuklarıyla ilgili İleride Erdoğan'ın mevcut hastalığından dolayı yargılanamaz kararları ortaya çıkabilir. Birincisi en azından böyle bir algı üzerinde hazırlanılabiliyordur. İkinci bir olay da yumuşak bir geçiş e, için bu tür şeyler birileri tarafından özellikle bilerek ve istenilerek destekleniyordur. Bahçeli dün ve bugün çok sert açıklamalar yaptı. Dün gazetemizin manşetiydi biliyorsun. Bahçeli mülteci meselesi üzerinden aslında iktidar o ortağı olmasına rağmen iktidar ortağı olmasına rağmen şeyi eleştirdi. E, i̇ktidarı eleştirdi. Hangi yani ne dedi de eleştirdi? Şu cümleyi kullandı. Hemen açıyorum sayfayı. Yani gazetemizin birinci sayfasına güç, göç, kumpastır dedi. Bahçeli mülteci konusunda ortağını öylesine çünkü aynen Bahçeli bu iktidarın ortağı olmasına rağmen Millet İttifakı'nın bir parçası gibi iktidarı direkt olarak sert şekilde eleştirdi ve dedi ki bu bir istiladır. Ve devam etti. Dedi ki adı konmamış bir istila tanımlamasını yaparak bize sığınanlara ateşe, ateşe atamayız ama bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine de lüzum yoktur dedi. Ve yine devam etti. Yine devam etti. E, demografik yapının değişebileceğine yönelik olarak değerlendirmeler yaptı ve Afganlarla ilgili olarak da işte İran'da ve Pakistan'da 2,5-3 milyon civarında Afganlının olduğunu ve bunların hedefinin Türkiye olduğunu söyledi. Şimdi bu açıdan bakınca şu görmek gerekiyor. Pardon özür dilerim. Pardon. <gülüyor> hemen bugün de açacağım ama <gülüyor> bu düzensiz göç olarak söylüyor bunu. Biz ülke, ilkesel olarak ülkemizde geçici statüde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının güvenli huzurlu şekilde tekrar kendi ülkesine gönderilmesinden yanayız. E, Kılıçdaroğlu söyledi bunu zaten. Ancak öncelikle göçe kaynaklık teşkil eden sıcak ortamın soğuması, sertliklerin yumuşaması diye devam etti. Sonra nüfus istikbalimizi korumak mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl için demografik bir projeksiyon hazırlanmalıdır. Gelecekte nüfusun bileşenleri nasıl olacak? Anadolu coğrafyasındaki demografik, demografik dağılımın içeriği nasıl şekillenecek? Diye devam etti. Ve şimdi aynı Bahçeli bugün bir laf daha etti. Yani bir eleştiri daha getirdi iktidara. Onu da hemen söyleyelim. Bugünkü gazetemizin yine e, bas sayfası. Veriyor musun, verebiliyor musun onu? Evet, bu dünkü gazetemizin bas sayfası. 
Ve bu gazetemizin baş sayfasındaki haberi www.gerçekgazete.com'dan ve aynı zamanda e-gazeteden, dijital gazeteden okuyabilirler. Şimdi bugün Bahçeli bir kez daha şey söyledi. Biz bunu yine ayar verdi diye verdik. Dedi ki, pardon özür diliyorum. Şuraya çıkarayım. Bu sefer de Anayasa Mahkemesi üzerinden e, HDP'nin kapatılması davası ile ilgili eleştiri getirdi ve dedi ki Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatmaktan kaçınırsa bunun hesabını millete veremez. Bunu neden yapıyor? Bir taraftan da aslında iktidarın AK Parti'nin de hem HDP ile ilgili olarak görüşmelerinin olduğunu hem de yeni bir çözüm süreciyle ilgili girişimler olduğunun farkında. Çünkü HDP kapatılırsa bu çözüm sürecinin olmayacağını biliyor. Ve onun için de iktidara da bir taraftan başka bir ayar veriyor anayasa mahkemesi üzerinden. Şimdi şunun adını koyalım. Erdoğan'ın ve bugün yine Erdoğan'la ilgili demeyeceğim ama Süleyman Soylu bugün bir açıklama daha açıklama yaptı bugün Süleyman Soylu. Yani biz Süleyman Soylu'nun hiç alışık olmadığımız Süleyman Soylu dediğimizde çatışmacı ve monolog ve gerginliği besleyen bir siyasetçi dışında bugün ilginç bir cümle kurdu ya da açıklama yaptı. Şimdi bunları tüm bu şeylerle bağlayacağım bir din. Dedi ki Soylu gün kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak. 85 milyon vatandaşımızın ve e, birlik ve beraberlik günüdür. Allah Allah tam da Sedat Peker'in videolarında ve iki gün önce Sedat Peker'in seri olarak attığı t- tweetlerdeki aynı konuya denk geldi. Aynı Sedat Peker'in uyarısı, uyarısına ve Millet İttifakı'nın özellikle Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in ve HDP'nin de bu konuya gönderme yaparak Konya olayları üzerinden ve yangınlar, orman yangınları üzerinden aynı cümleyi sarf etti. Şimdi bunların hiçbirinin üst üste örtüşmesi rastlantı olamaz. Ne diyorsun AK Parti MHP ittifakına? Yakın zamanda çatırlar mı? Bunu uzun süredir iddia ediyorum. Bu ittifakın böyle sürdürülebilmesi mümkün değil. Ya yani bu ittifakın sürdürülebilmesi mümkün değil. Bu ittifakın sürdürülebilmesi de mümkün değil. Eğer Erdoğan'la ilgili bilim adamlarının ve doktorların açıkladıkları üzerinden bakacaksanız da önümüzdeki dönemde tarihsel bir değişim sürecine doğru gittiğimizin de göstergeleridir bunlar. Siz düşünebiliyor musunuz? A Haber yayını kesecek. Anadolu Ajansı haberi servis yapmayacak. Ve bir akıl nasıl bir akılsa Sel felaketinin yaşadığı yerde hem o se- otobüs üzerinden seslenişte hem de hızlı şekilde otobüsü giderken otobüsten doğru çay atma meselesi. Bu hiç normal değil gibi. Bu anlamlı bir şey de değil. Eğer zaten bunlar anlamlı bir şey olsaydı, doğru bir şey olsaydı Anadolu Ajansı servisten kaldırmaz. O haberde o canlı yayını kesmezdi. Kesmezdi, kesemezdi. Erhan Coşkun demiş ki Erdoğan'ın Marmaris'teki yazlık sarayı yanarsa ne olur? Tüm uçaklar seferber mi olur? Vallahi de billahi de seferber olur. Vallahi seferber olur. Ben bidin bu THK ile ilgili bir iddiamı gündeme getirmek istiyorum. Hem kayyum THK başkan vekili ile ilgili olarak da söyleyeyim. Biliyorsun Türkiye'de muhafazakarlar bu özellikle Türk Hava Kurumu'na kurban verilerinin verilmesiyle ilgili olarak 50 yıl boyunca muhalefet yaptılar. Ve iktidara geldikten sonra THK'nın aslında işlevsiz hale getirilmesinin bilinç, altın, bilinç altlarındaki <gülüyor> düşmanlık olduğunu düşünüyorum. T- Bakın tekrar söyleyeyim. THK ile ilgili olarak bilinç altındaki düşmanlıkları olduğunu düşünüyorum. 
Yani bir kurumu neden insan ya da iktidar sahipleri bu kadar işlevsiz hale getirirler? Neden bu kadar yerin dibine gömerler? Ve sen yılda bilmem ne kadar yangını olan bir ülkesin belli yedi yılda kaç bin orman yangını olmuş, kaç yüz bin hektar alanın gitmiş ve buradaki olayın büyütmen gerekiyor THK'ya. Ama işlerinde öylesine birikmiş bir nefret dalgası var ki THK ile ilgili olarak bu nefret dalgası or- olayı üzerinden işlevsiz hale getirildiğini düşünüyorum. Evet. Peki MHP'den çok uzaklaşmadan AK Parti MHP ittifakından MHP'nin bu ittifaktan ayrılması ya da AK Parti'nin MHP'den vazgeçmesi AK Parti'nin elini rahatlatır mı? Bir de bu yönden bakmak gerekir mi? Yani ben e, bagajından kurtulabileceğini ve daha rahat hareket edebileceğini düşünüyorum. Eğer burada bir çatırdama olursa. Neden? Bugünden itibaren son iki günlük tartışmalar üzerinden artık Erdoğan'ın sağlığı üzerinden bir tartışma başlayacaktır Türkiye'de bir gün. Bakın tekrar söylüyorum. Bu ittifaklar meselesini bir kenara evet ittifaklarla ilgili değişiklikler olur. Ve bakın Konya'ya AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Çünkü HDP çağrı yapmıştı siyasi partilere Konya'ya gelin diye. AK Parti katıldı. Numan Kurtulmuş. Ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldı. Bir de oradan bakın lütfen. Oradan görün mesele. Yani o açıdan ben hem devletin içerisinde Erdoğan'la ilgili olarak hem AK Parti'nin içerisinde Erdoğan'la ilgili bir B planı konulduğunu, konulduğunu düşünüyorum. Tekrar ifade ediyorum. Bir B planı. Yani Sayın Erdoğan ayrılırsa onun yerine devam edecek kişi çünkü, bir başka çünkü kişi. Erdoğan, o, Erdoğan olmadığı sürece AK Parti'nin kendi bütünlüğünü koruması mümkün değildir. Bir. Erdoğan aday olmadığı sürece AK Parti'nin bir seçim kazanması mümkün değildir. İki. Üç. MHP'yi değil isterseniz yanına iyi Parti'yi koysanız zaten kazanma şansı yoktur. Dur. Bilin Türkiye bir erken seçime gebedir. Gebedir. Orman yangınları. Bakın sadece bizde yangın yok. Balkanlar yanıyor, Avrupa yanıyor, dünyanın değişik yerleri yanıyor. Ve aynı zamanda Akdeniz'de her yıl aşağı yukarı bu yangınlar oluyor. Ama bu yangınlardaki tek bir tuhaflık var. Aynı anda 60'ın üzerinde yangının başlaması tuhaf. Yoksa peş peşe başlamasına herhangi bir, yani kimse komple teorileri kurmaz da onun üzerinden. Ama aynı anda başlamışsa bunların bir kısmı normal yangınsa hepsi normal yangın değildi. Ve içerisinde mesela dün yayınlanan sosyal medyada dönen bir video vardı. Bir ormanlık alanında çıkan bir yangın işte çıkarılmaya ve orada hemen kaybolan bir şahıs. Kabak gibi ortada. Bunlar mümkün. İşte çocukların çıkardığı yangın ortada. Bugün Pak Demirli'nin yaptığı açıklama ne? Pak Demirli derhal istifa etmelidir. Diyor ki ormanların yangından biz sorumluyuz. Ama diyor şe- şehirlerle ilgili olan diyor belediyeler sorumlu. Bakar mısın olaya şimdi? Biz federatif devlet olduk da haberimiz mi yok bizim? He? Ormandan geliyor yangın. Ormanlardan geliyor. Belediyelermiş. Bakar mısın? Kafaya bak. Derhal istifa etmeli. Bir gün bile durmamalı. Yani şimdi biz atam iktidar hiçbir sorumluluk üstlenmedi de yangın konusundaki yaptığı da Pak Demirli'nin yenilir yutulur değildir yani. Peki bugün e, bir takım açıklamalar var. Hem hükümet kanadından cılız da olsa. E, PKK'lı bazı hesapların bu yangınları üstlendiği söyleniyor. Ateş'in çocukları şeklinde bir anda bu ortaya çıktı. Ee, i̇lk gün hatta ilk iki gün bu yönde hiçbir emare yoktu. Ee, fakat üçüncü gün ya da işte artık bugün üçüncü gün de bitti. Dördüncü gün başlayacak birazdan. Ee, bir anda yangınlar PKK'lı hesaplarından üstlenildi. Bu yönde ne düşünüyorsunuz? Dedim ben bu tür şeylerin bir tanesini şunu söyleyeyim. Şimdi özellikle bir şey ifade etmek istiyorum. Son günlerde Twitter'da takipçi sayım düşüyor mesela işte 100-200 civarında gel insanlar geliyorlar ama düşüyor. Sonra baktım neden oluyor bu diye. 
İki tane nedeni var bunun. Bir tanesi bu HDP ile ilgili yaptığım açıklamalar Gergerlioğlu meselesi üzerinden Türkiye'deki Beyaz Türklerin o e, aynen MHP gibi hatta iktidar gibi bakan bir kesimin benim protesto etmesi üzerinden görüyorum. Halbuki ben bir gazeteci olarak, bir yazar olarak okuma olayı bakıyorum. Ben EDP'ye de çağrı yaptım biliyorsun geçen akşam. PKK'nın da şiddet ve terör, terör politikasını reddediyorum ve Türkiye'de değil dünyada dahil olmak üzere siyasal mücadelede şiddet kullanan hiçbir siyasi yapıyla ve ideolojiyle akrabalığım yok. Aksine PKK'nın silah ve şiddetle olan, terörle olan politikasının aksine Türkiye'de demokratik hukukla ilgili gecikmeye neden olduğunu ve aynı zamanda da güvenlikçi politikaların ve aynı zamanda da var olan otoriter hegemonyanın devam etmesini sağladığını iddia ediyor. Şimdi bunu anlamayan, kafayı anlatabilecek bir şeyimiz yok. Buradan yola çıkarak söyleyeceğim olay şu. PKK'nın bugün Türkiye'de eylem yapması için herhangi bir gereklilik yok gibi. Yani öyle bir koşul yok. Çünkü PKK Suriye'de çok açık ve net bir şekilde zaten bir devlet kuruyor. YPC ve PYD olarak. Ve bir şey daha söyleyeyim. İçişleri Bakanı'nın ve devletin yaptığı açıklamalar. Zaten PKK'nın belinin kırıldı. Zaten işte kırsalda Güneydoğu'da 300 kişilik, 200 kişilik bir gücünün kaldığı söyleniyor. E, ve her adımlarında izlendiği ifade ediliyor. Bunun üzerinden böyle bir şeyi kabul etmem ben olarak. İki, bu ateşin çocukları denilen hesabın PKK'nın resmi bir hesabı olmadığını bilmek gerekiyor. Bir, sosyal medya hesabı bunu kimin yönetip yönetmediğine iyi bakmak gerekiyor. Hatta PKK içerisindeki kimi, kimi güçlerin bu yangınlardan dolayı beslenmek istemesinde anlayabilirim algı üzerinde. Ama şunu söyleyelim. Devlet, İçişleri Bakanlığı bununla ilgili olarak daha resmi bir açıklaması yokken bile ki bu mümkün değil olsa zaten söylerdi en başta Süleyman Soylu olmak üzere zaten ifade ederdi ve bunu demeyen bir yerde işte Melik Gökçe'nin e, <gülüyor> cübbeli Ahmet Hoca'nın söyledikleri ortada herhangi bir şey yokken o açıdan ben bu tür şeyler üzerinden görmüyorum. PKK'nın bugün itibariyle eğer PKK yakıyorsa bu olayı Yunanistan'daki 50 orman yangında mı onlar yapıyor? İtalya'da bilmem nerelerdeki Amerika'da yüzlerce orman yangını var. PKK mı yapıyor? Mesela dün Beylikdüzü'nde arabamla giderken derece 44 dereceydi kardeşim. 44 derece benim kendi arabamdaki göstergeyi söylüyor. Peki şunu soracağım ama sen şimdi ilk yangınların çıktığı gün e, açıkça derin devletin yaktığını söyledin. Şimdi evet. de dünyanın her yerinde yangınlar çıkıyor dedin. Hepsini PKK yakamaz dedin. Burada o zaman bir çelişki yok mu? Hayır yok. Ben orman yangınları ile ilgili tekrar ifade ediyorum. Bir de 60'ının aynı anda çıkması ve Türkmen köylülerine yönelik olarak çıkmasını şüpheyle bakıyorum diyorum. Burada bir provokasyon var. Tüm orman yangınları için söylemiyorum bunu. Mesela Tunceli Belediye Başkanı orman yangını kendi coğrafyasındaki orman yangınına gitmek istediğinde polis tarafından engellendi. Yangını engellemek için gitmeli, gitmek istiyorlar, toplamışlar ve daha önceki orman yangınlarına katılmış ve orada bir müdahale oldu. Şimdi insan o zaman düşünüyor niye engelliyorsun ki orman yangınında o orman yangınına müdahale etmek isteyen belediye yetkililerini? Ne diyordu Pak Demirli? Ormanların yangına biz sorumluyuz. İşte yerel mahallere, mahalle geldiğinde de belediyeler sorumluydu. Yani herhangi bir vatandaş bile işte gencecik bir çocuk 25 yaşında ormandaki işçilere, yangına müdahale edenlere su taşımak isterken yandı. Değil mi? Ya vatandaşlar canları yanıyor. Ya o iki şey yanlış anlaşılmasın. Normal bunlar ama işlerinde normal olmayan yangınlar var. Söylediğim olay bu. Peki sence burada ilk bakmamız gereken bu yangınların söndürülememesi mi yoksa bilin ilk... her ikisi her ikisi birbirinden bağımsız değil. Kundaklama ve terör yaklaşık olarak 77 tanesi. Kundaklama 7 tanesi terör. 
binlerce yangının içerisinde son 7 yılda. O açıdan daha ciddi bakmak gerekiyor meseleye. Benim olayım şu. Devlet ister provokasyon olsun, ister terör örgütlerinin yakması olsun, ister kendiliğinden çıkan yangınlar olsun. Yani sen en küçük bir ilçe merkezinde itfaiye örgütü kuruyorsun ama sen yangınla mücadele konusundaki TYK'yı geçmişin nefretinden dolayı işlemsiz hale getiriyorsun. Onun yerine de yeni bir şey yerleştirmiyorsun. Kendinle ilgili saraylar yaptırıyorsun. Kendinle ilgili uçaklar alıyorsun. Belki birkaç tane uçaktan vazgeçsen Türkiye'nin yangınla ilgili 50 tane 100 tane şey olacak. Söyle. Ee, ya, uçak filosu, helikopter filosu olacak. Erdoğan düşmanlığı sizi PKK dostu yaptı. Yuh yani. Ahmet Paşa yuh sana. Ne PKK dostu olalım. Bu ülkeyi Erdoğan yönetiyor. Kimi eleştirelim yani? Abdullah Hocaları mı eleştireyim İmralı'daki? O terör. O terörünü yapıyor. Devletin zaten görevi onunla mücadele etmek. Ama bir şey anlatacağım. Aynı zamanda devleti yönetenlerin de temel görevi ya birçok konuda önlem almak ama bir şey söyleyelim yangınlar meselesinde önlem almak bildin. Ya bugün Şahan biliyorsun yayın yaptı. Onun yayını Bilmiyorum. üzerine üç tane helikopter gitti. O yayın yapmasaydı üç helikopter oraya gitmeyecek miydi bildin? Evet sana biraz nefes aldıralım. Her o bir şey söyleyeyim. her orman yerine bir tane Şahan mı göndereceğiz biz? Mesele bu. Burası yanıyor. Burası yanarak bu şekilde ilerleyecek. Ve Selimiye'ye doğru gidecek yangın. Selimiye, Söğüt, Bozburun oraya doğru gidecek. Burası orayı gösteriyor şu anda. Bütün burası yanıyor arkadaşlar. Lütfen buraya bir havadan müdahale. Biz yapabileceklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama elimizde kısıtlı imkanlar var. Yangın topu bulduk, aldık. Bir koli koli getirttik, elimizle atmaya çalıştık. Yapabildiğimiz kadar söndürdük. Ama buralara insan çıkamaz. Buralara uçak lazım, helikopter lazım. Rica ediyorum. Bakın dünden beri buradan yayın yapıyorum. Çok kötü. Burası duman altı. Nefes almak zor. Bakın aşağıda tekrar. Bakın alev alev yanıyor her yer yani. Bu göz göre göre geliyor. Ve şu anda şu seviyedeyken bu söndürülmeli. Bu şu anda söndürülmezse bu böyle büyüyor. Bakın bu sabah burası böyle incecik bir duman çıkıyordu. Şu halde şu anda. Ya hiç kimse müdahale etmiyor buraya havadan. Rica ediyoruz buraya havadan bir müdahale. Daha da fazla konuşmayayım. Hani sinirlerime de zor hakim oluyorum. Buraya bir müdahale. Rica ediyoruz. Rica ediyoruz. İyi günler. Vidin. Diyor ki dünden beri yanıyor. Kimse müdahale etmiyor diyor. Vidin. Şey adam Sonra... kalkmış orada PKK dostu diyor. Alçağa bak ya. Sonrasın çok takılma abi yani. Çok, e, Hayır, sonrasın... takılmıyorum. Hayır alçak olanı alçak diyeceksin. Vidin kusura bakma. Yani ben... Şimdi İtalya'da mı yaşıyorum, Yunanistan'da mı yaşıyorum, Almanya'da mı yaşıyorum? Yani ben herhangi bir yanlışta, eksiklikte kime laf söyleyeceğim ya? Bir de sana, sana mı söyleyeyim yani orumanlardan sorumlu devlet bakanı sen misin? Yani ülkede 13 tane uçağı olan bir din öz yer mi kardeş? Neden 13 tane uçağın var? Bir tanesini satsaydın ya da iki tanesini almasaydın ne eksilirdi? Neyiniz eksilirdi? Hangi itibarınız eksilirdi? Ne olurdu yani 100 tane yangın, helikopteri ve Uçak filomuz olsaydı ne olurdu? Orayı da 300 tane adam istihdam etseniz ne olurdu? 100 tane pilot ve başkaları. Ne olurdu? Yani yapsan 200 pilot yapar. Hadi 10'ar saat, 5'er saat ne çalıştıracaksan. Olağanüstü dönemde herkes evinden alıp gelirsin zaten. Ne kaybederdi? İtibar itibar dediğimiz ormanlar itibarımız değil mi bizim? Canımız değil mi? Kime söyleyeceğim ben? Ben kılıç... Ey Kılıçdaroğlu mu değil? Ey e, Meral Akşener mi değil? Ey Ekrem İmamoğlu mu diyeyim? Ne diyeyim yani şimdi? Ya? Ya ayıp ya. Ayıp. Allah aşkına ya. Yani eleştirirsin PKK'lı oluyorsun. Eleştirirsin Rum oluyorsun. Eleştiriyorsun fitne çıkartıyor oluyorsun. Kimi eleştirelim? Ya iktidarı eleştirmeyeceğiz de kimi eleştireceğiz? Sana göre doğru yapılıyor. Ormanların yanmasından için sızlamıyor mu? Ya niye bu uçak filolarımız yoktu? Niye kiralık? Niye Cumhurbaşkanı'nın 13 tane uçağı kiralanmamış da atıyorum kaç tanesi ise Türk Hava Yolları komple zaten Erdoğan'ın emrinde. Değil de. Neden sormuyorsun niye kiralamışız? 
Niye Yunanistan, neden İran, neden Rusya uçak gönderiyor bize? Neden bizim yok? TK'nın bilmem ne uçağını alarak işe yaramıyor filan yere göndermişsin, satmışsın orada ya orman yangınlarında kullanılıyor. E demek ki tamir edebilir misin? TK'nın uçağı yok diyor Erdoğan ve yetkililer. E 2019 yılında gösteri yapmışlar. Gösteri yapmışlar bir din. Ya son bir yılda mı bozuldular? Ayıp diye bir şey var. TK'nın başına atamışsın bir tane vekil, kayyum. Adam nikah da diyor ki düğün değildi. Yok bir de düğüne gitseydin. Ya utanmazlığın ve arsızlığın sınırı yok Allah aşkına. Ya bir tane insan çıkıp sorumluluğu üstlenmez mi ya? Ha diyecek ki TK nikaha gitmese ne olurdu? Ne yapardı? Uçak elinde ya. Ne mi olurdu? Koordine ederdi. Eski görevlileri çağırdı. Olağanüstü bir şey. Yani şimdi ya bir yangın oluyor. Mesela ne koordinasyon merkezi var? Ben merak ediyorum mesela. Ya Şahan'ın yaptığı o canlı yayın olmasa üç uçak gitmeyecekti. Helikopter gitmeyecekti bir gün oraya. Her bir yere Şahan mı gönderelim? 60 tane yere. Allah'ım yarabbim ya. Nasıl bir kafa lan bu? Yani iktidar Allah mı? İktidar peygamber mi? İktidar kutsal kitap mı kardeşim? İktidar ya. Bugün var yarın yok. 2000 yıl mı yöneteceksiniz bu iktidarı? Ya bir gün olmayacak yani. Hiç mi utanma arlanma yok? Geçmiş iktidarlara ne söylüyorsanız siz söylüyordun. Aynı duruma düştün. Evet abi şimdi burada bir kez daha soruyorum sana. MHP'nin ayrılması ya da AK Parti'nin MHP'den ayrılması AK Parti'nin elini rahatlatmaz mı? Daha rahat hareket etmesine yol açmaz mı? Yani daha açık söyleyeyim. Bak daha açık söyleyeyim. Soruyu daha açayım. 2-3 aydır ilk sen söylemeye başladın. AK Parti ile HDP'nin e, görüşmelere başladığını söyledin. MHP ile Cumhur İttifakı sona ererse AK, AK Parti e, HDP yakınlaşması daha hızlı olmaz mı? E, cezaevinde HDP yöneticileri var. Yani çok ciddi bir açlık grevi devam ediyor. Ve ilk olarak söylemiştim Hakan Fidan Öcalan'la görüşmeye gitti diye. Sonra başka gazeteciler de söylemeye başladı. Ve şunu söyleyelim son bir aydır bu görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin devam etmesi demek şöyle bir olay değil. Bugünden yarına bir ittifak olur. Bugünden yarına ittifak biter değil. Bu bir süreç. Bu süreçle ilgili olarak ben iki gündür, üç gündür Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların mesela Anayasa Mahkemesi üzerinden HDP'nin kapatılmayacağı kararını kapatılmayacağını anladığı içindir mesela bugünkü açıklaması. HDP'nin kapatılmaması demek görüşmelerin çok daha ileri safhalara taşınması demek. Kapatılması demek görüşmeleri tıkanması demek bir Yani şimdi herkes kendine göre hamleler yapıyor. Bak Doğup Perinçek de ilk günde orman yangınlarının PKK tarafından çıkarıldığını söyledi. Elinde veri neydi? İçişleri Bakanı demedi. Erdoğan daha sonra provokasyon olduğunu söyledi bu yangınlarla ilgili olarak. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Tüm yangınlar değildir ama işlerindeki bir kısmı provokasyondur. Bunu görmek gerekiyor. Ya aynı anda başlaması açısından söylüyor. Ve bir şey daha söyleyeyim. Akdeniz'de yani Manavgat'ta ve başka yerlerde insanlar aynen sur olaylarında, hendek olaylarında olduğu gibi çözüm sürecinde kimlik kontrolleri yapıyorlar sivil insanlar. Şimdi bu ülkenin güvenlik görevlilerine ne oldu ki onlar yapıyorlar? O zaman böyle bir şey yaptığında başka bir çatışmanın zeminini hazırlıyoruz. Ve insanlar buralarına gelmiş durumda. Ve gördüğüm kadar hem iktidar hem muhalefet açısından bu çatışma ortamlarının oluşmamasına yönelik olarak Ciddi bir sağduyu var. Bugünkü Süleyman Soylu'nun açıklaması da odur. Ve ben bunu değerli buluyorum. Abi bir, bir su iç, biraz nefes al. Bir dakikalık yine bu yangında kaybettiğimiz bir vatandaşımız var. Bir e, yangını söndürmeye çalışan bir vatandaşımızı kaybettik. Onunla ilgili bir dakikalık bir haberimiz var. Hem de sen de bir su iç. Erdoğan'ın ziyareti mi? Erdoğan'ın ziyareti mi? Yok yok. O, onu da ben istiyorum bir din. Hangisi? Erdoğan bugün e, yangında ölen birini ziyaret etti. Tamam, Ve ilginçtir. Onu... Ziyaret ettiği yerdekilerinde en kaliteli şey var. Ha, N95 maskelerini söylüyor. Yani maske var. Erdoğan'da yok mesela ama görülen olay şu. Oraya gelen herkese devlet devletin yetkilileri en etkili maskeyi dağıtmışlar. Yani mümkün değil o. Ama bir şey var görülen o ki, o ki Erdoğan'a vermemişler ama Cumhurbaşkanı'na Görülen o Erdoğan'ın sağlığını korumaya yönelik olarak da orada bizzat bulunduğu ortam içerisinde de önlem alıyorlar. 
Evet abi bir soru sordum. Sen dün e, bazı köylerin çoğunun Türkmen olduğunu söylemiştin. Türkmen köylüler evet. Evet ben de birçok köyde büyük ihtimal cami olmadığını bilgisine ulaştım. Buradan ne çıkartıyorsun? Gidin. Buradan ne çıkartılır ama ben özellikle başından beri Antalya, Manavgat civarında ve Akdeniz bölgesindeki yangın bölgelerinin Türkmen köyleri olduğunu söylüyorum. Türkmenlerin kim olduğunu herkes baksın. Yani buradan farklı bir şey okuma yapmam ama böylesine bir çerçeveyle söylüyorum zaten. Şimdi sorunun özü şu. Türkiye'de, Türkiye yeni bir yol kararı aldı, almak zorunda kaldı. Devletin içerisindeki bir yapı özellikle Kasım'dan itibaren 2020 Kasım 14 Haziran Brüksel zirvesi üzerinden devletin içerisindeki yani bugünkü iktidar ve devletin içerisindeki bir klik Türkiye'nin değişimiyle ilgili ve yeni süreçle ilgili bir karara vardılar. Ama aynı zamanda da devletin içerisindeki bir yapı bu yeni sürecin olmasını istemiyor. Bu son beş yılda kurul, kurulmuş olan ittifakın dağılmasını istemiyor. 2017 yılında kurulmuş olan güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı sisteminden taviz verilmesini istemiyor. Türkiye'nin son beş yıldır bu hukuksuz, bu otoriter yapının aynen devam etmesini istiyor. Bir yapı da Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı sisteminin reforme edilmesini, reforme, reformlar yoluyla değişmesini, yumuşak bir geçiş yapılmasını ve otoriter tek adam kimliğinin yerine daha hukuka dayalı, daha demokratik bir parlamenter sistem kurulması için de onlar da kendi bulundukları yerlerden sürece müdahale ediyorlar. Yani bugün kaosla hukukun çatışmasını görüyoruz. Kaos isteyenlerle bir iç çatışma, iç savaş isteyenlerle milletin birliğinin ve dirliğinin isteyenlerin arasındaki bir çatışma görüyoruz. Hasan Gökhan Uğur Soy doğru söylüyor. Soru tehlikede olsa sorulması gereken bir soru, soru. ama vera, verilen cevabe inan, inanıp inanmamak herkesin elinde tabii. Ama sadece şunu söyleyeyim işte tam da provokasyon dediğim olay orasıdır. Bunun bir tane hemen örneğini vereyim. Bidin. Madıma hatırla. Madımak sonrasında PKK hangi eylemi gerçekleştirdi? Başbağlar. Başbağlar. İşte tüm mesele o. Ve bir şey daha söyleyeyim. Başbağlar eylemi hiç tartışmasız bir PKK eylemidir. Bakma üzerine yapılan bir şeyi falan. Dikkat edin 33 aydın 33 sivil köylünün öldürülme olayı. Bir organizasyon. Ya şimdi bu açıdan baktığınızda Devletin içerisindeki bir yapının çok açık bir şekilde Türkiye'yi iç savaşa taşımak istiyorlar bilin. Buna dikkat çekiyorum. Bağırıyorum uzun süredir. Kaos bir iç savaş demektir. İç savaş demek bugünkü son 5 yılda kurulmuş otoriter yapının daha farklı bir şekilde başka bir şeye evrilmesi demektir. İki, aynı zamanda son 5 yıldır kurulmuş Avrasyacı yapının tasfiye olmaması demektir. Ve doğal olarak bu yapıyla, Türkiye'de bu yapıyla öbür hukuk ve demokrasi, insan hakları ve özgürlük isteyen sorunlarını çözmüş ve ekonomik olarak sorunlarını çözmüş ve aynı zamanda da devlete yeniden yapılandırılması gerektiğini fark etmiş yapının arasındaki bir kavgayı görüyoruz. Yangınların bir kısmını, bütününü değil bu çerçevede okumak gerektiğini anlatıyorum. Şimdi <gülüyor> sorunun çok tehlikeli olduğunu bilecek yaşta, kapasitede bilgiye sahibim. Yani tüm izleyenler için söyleyeyim. E, Dubi sen Sinan Aslan'dan özür diliyorum bağırarak konuştuğumdan dolayı onu da söyleyeyim. Evet doğru haklı söylüyor. Biraz daha yumuşak kullanayım ama e, o içimdeki şeyi tutamıyorum. Çünkü ne yapılmak istenildiğini çok uzun süredir dikkat çekiyorum. 
Sadece ben de işte Sedat Peker'in açıklamalarına bakacak olursanız ve bugün Süleyman Soylu tam da Sedat Peker'in uzun süredir dikkat etmiş, dikkat çektiği konuya denk geldi. O da aynı çağrıyı yaptı. Şimdi bir takım bilgiler ortada dolaşıyor, bir takım duyumlar ortada dolaşıyor. Ee, çok fazla yanıltılıyoruz, çok fazla kandırılıyoruz. Bazı tehlikeli soruları sormazsak hiçbir şekilde ilerleyemeyiz. Bir provokasyon olabilir, olmayabilir. Ormanlar kendi kendine de yanıyor olabilir, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi. PKK da yakıyor olabilir. Bir kısmını otel için, yer açmak için de yakan, yakan şerefsizler olabilir. Ali Bey'in ilk gün iddia ettiği kişiler de yakıyor olabilir. Ama bizim doğru bilgiye ulaşmamız lazım. Ben cami olmayan köyler yakılıyor demedim. Bu tarzda duyumlar alıyorum. Bu tarzda yazılar var. Bu tarzda konuşmalar var. Bunların araştırılması gerekiyor. Buradan nereye gidecek bu iş? Eğer bunlar köpürtülürse ne olacak? Bunu bilmek gerekiyor. İşte provokasyona dikkat dediğimiz olay bu. Belki de bunların hepsi asılsız. Ama bunu araştırmadan, bunu sormadan, bunu üstüne gitmeden hiçbir şey öğrenemeyiz. Bir şey ya siyah ya da beyaz değildir sadece. Bir şey sadece kötü ya da sadece iyi değildir. Bir şey sadece size göründüğü gibi değildir. Araştırmak gerekiyor. Ben de çok zor bir soru olduğunu biliyorum. Çok tehlikeli bir soru olduğunu da biliyorum. Sadece Ali Bey'e değil tüm yetkilileri de soruyorum. Çünkü bu belki de köpürtülecek bir konu olacak. Bir iki güne kadar. Belki de olmayacak. Göreceğiz. Çok uzun bir değil ama. Işte, onlar Türkmen değil. Yörük demiş. Yörükler kim? Mera- merak etmiyor mu? Yörükler kim Türkiye'deki? Şimdi ilk iki gün Hükümet kanadı özellikle hiç provokasyondan bahsetmedi. Yani e, yakıldığından bahsetmedi. Normal olarak karşılandı. Benim de ilk gün açıklamalarım bu yöndeydi. Hatırlıyorsanız hatta çok da tepki olmuştu. Çünkü bir bilgi yoktu. Yani benim güveneceğim bir bilgi yoktu. Ali Bey oradan Seninle de tartışmıştı. Seninle de tartışmıştı. Seninle de tartışmıştı. Evet, tartışmıştı. Ama bugün geldiğimiz noktada Sayın Erdoğan Cuma namazı çıkışından başlayarak Bugün de birçok hükümet yetkilisi bunların provokasyon olabileceğini, bunların yangınların kasıtlı çıkartılabileceğini söyleyeceği noktaya geldi. E o zaman bazı şeyleri tartışmamız gerekecek ya. Yani. yani koskoca hükümet bundan şüpheleniyorsa o zaman başka şeyler çıkacak bunun altından. Ne çıkacağını merak ediyoruz. Ama bize gösterilen de olan şeyi ayırt etmemiz gerekiyor. Ben tabii ki sorumun nereye gideceğim iyi biliyorum. Siz merak etmeyin. Gidin. Ee, Türkiye'de ben ittifaklarla ilgili açıklama yaparken herkes başka şey tartışıyordu. Sedat Peker'le ilgili yorumlu, yorumlar yaparken de penguen yorumları yapılıyordu Türkiye'de. Önce ona adını koyalım. Burada bir ukalalık için söylemiyorum bunu. Bu bugün Türkiye'de artık aşağı yukarı herkes ittifakların değişebileceği üzerinden yorumlar yapmaya başladılar. Bununla ilgili arayışların olduğunu konuşmaya başladılar. Şimdi benim elimde özel bir bilgi mi var? Hayır. Ben sadece yapılmış açıklamalar üzerinden analiz yapıyorum. Çözüm süreci meselesini HDP'nin Millet İttifakı'ndan özellikle 2019 seçimlerinde ve 2018 seçimlerinde öyle ya da böyle verdiği desteğin Özellikle 2019-31 Mart seçimlerinde ve 23 Haziran İstanbul seçimlerinde verdiği desteği çekmeye yönelik olarak girişimde bulunduğunu söyledi. Bu girişimde bulunmayla ilgili neredeydi bu? Bir, Karayılan'ın açıklamasıydı. İki, Sırı Süreyya Önder. Üç, Selahattin Demirtaş. Dört, Erol Katırcıoğlu. Beş, Mithat Sancar. Altı, Pervin Buldan. Bu açıklamaların ilkinden itibaren baktığında bir yol ayrımına gelindiğinde buna en net bir şekilde Selahattin Demirtaş ifade etti. İki kötünün arasında tercih yapmayacağız diye. Bizi kimse tercih zorunluluğunda bırakmasın diye. 
Bu şu demekti. Üçüncü yol yaratma. Özellikle Öcalan'ın 2019 seçimlerinden hemen öncesinde gönderdiği mektupla alakalı. 2000 şeyden sonra da 31 Mart seçimlerinden sonra da gönderdiği mektup. Bu mektup baktığında o da orada söylüyor. Ama özellikle Kürtler üzerinden, Kürt hareketi üzerinden gördüğü olay şu, strateji kullanın diyor, taktik yapın diyor, kazanımlar üzerinden bakıyor. Belediye başkanlığı, milletvekilliğine falan baktıkları yok Kürtlerin. Ve şimdi bunu okuyorum ve bunu gördüğümde de diyorum ki bir gelişme var. Cezaevlerindeki açlık grepleri, Hakan Fidan'ın Hocalan'la görüşmesi ve AK Parti ve HDP kanadında oluşturulmuş heyetlerin son bir aydır baş başa görüşmeleri ve Devlet Bahçeli'nin bu görüşmelerin farkında olarak başka şeyleri gündeme getirmesi ve aynı zamanda da Meral Hanım'ın özellikle bir cümlesi HDP'nin şeytanlaştırılmasının yanlış olduğuna yönelik konuşması Devlet Bahçeli'nin hemen aynı ona çok sert yanıt vermesi bu zaten bir şeyi gösteriyor ne olduğunu. Bakın PKK olduğunu söyleyen çevrelere bakın aynı çevreler. PKK olabilir mi? E olabilir. E, PKK'nın içerisindeki kimi unsurlar kimileri tarafından kullanılabilir mi? Geçmişte yapıldı. Olabilir. 2 Ağustos'ta daha önce geçmiş tarihlerde PKK'nın orman yangınlarıyla ilgili o ateşin çocukları gibi aslında e, sivil mil, e, milisler dediğimiz yapının ki geçmişte şehirlerde çok eylem yaptılar. Ve bu eylemlerde özellikle intihar saldırıları gerçekleştirirken bunlar üzerinden yapıldı. Bu böyle bir gerçek var. Ama bugünü anlamak için, bu orman yangınlarını anlamak için Türkiye'nin şu andaki siyasal ikliminin ve dünyadaki yeni paradigma ile ilgili olarak, çizilen yeni paradigma ile ilgili olarak bir değişim sürecindeki Türkiye gözlemliyorsunuz. Mısır, İsrail, Suudi Arabistan ilişkileri, Libya meselesi, Akdeniz'de özellikle Biden'ın seçilmesinin ardından Avrupa Birliği'nin ve Fransa'nın, Almanya'nın tavır koymasıyla beraber Akdeniz'de bulunan Gaz ve petrol arama gemilerimizin Karadeniz'e kaydırılmasıyla beraber, yani üç gemi bugün Karadeniz'e kaydırılmış durumda, dördüncü gemi yeniden düzenleniyor ve Karadeniz'e kaydırılacak. Bu şunu gösteriyor, Akdeniz'le ilgili olarak Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın ve ABD'nin bir müdahalesi olduğunu görüyorsunuz ve tüm gücünüzü Karadeniz'e doğru kaydırmış oluyorsunuz. Ve şimdi bunun üzerinden baktığınızda büyük fotoğraf üzerine işte Libya ilişkileri, Tunus meselesinde, Tunus'ta bir darbe olduğunda Nahta'ya karşı Erdoğan'ın son 3-4 gündür hiç konuşmadığı, bırakın Erdoğan'ın AK Parti cenahının hiç konuşmadığı bir süreç görüyoruz. Mısır'daki tavrı görmüyorsunuz. Başka bir şey yaşanıyor. Yani kısacası Türkiye tekrar sözümü söylüyorum kimse yanlış başka yere çekmesin. İttifaklarla ilgili devletin içerisinde bir yapı, bir hazırlık içerisinde Değişim noktasında bu gerçekleşir gerçekleşmez ama böyle bir oyun kurgulandığını masaya böyle bir politik hamle yapıldığını söylüyorum ben. Bu politik hamleyi de HDP'lilerin açıklamaları üzerinden görüyorum ve Konya'yı önemli görüyorum. Konya'da son olaya bakılsın ve herkes aşağı yukarı Süleyman Soylu da bugün sağduyu çağrısı üzerine baktığımızda devletin içerisindeki bir yapının Çatışma, kaos ve iç savaşla ilgili olarak buna kimi uluslararası yapılarda dahildir gidin. Böyle bir kurgu yaptığını görüyoruz ama devletin içindeki bir yapı buna yönelik olarak bir duvar, bir oyun kurduğunu da görüyor ve hissediyorum. Devletin içerisindeki bir yapı açık, Kürtler üzerinden kuruyor. Yani bugün Türkiye'de bir iç savaş yaşanacaksa gidin. Kürtler dışında herhangi bir grup yok. Ve Kürtlerin de şöyle bir olayı var. İşte PKK var. Suriye toprakları üzerinde devletin açıkladığı, uluslararası açıkladığı, PYD ve YPC'nin bizzat Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen 60 bin kişilik ordusu var. Siz bunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. <gülüyor> Aynı zamanda Genelar ismiyle hitap edilen Trump'ın biliyorsunuz başlarında da bir tane general var. 
Yani sizin buna terörist deyin, başka bir şey deyin. Adına ne söylerseniz söyleyin. Ben o açıdan yapıyı çok daha farklı okuyorum. Dikkat çekiyorum sadece. Ve, ve bu dikkatle ilgili olarak bunu ben bugün hem iktidarın içerisinden yavaş yavaş dinlendirilmeye başladığını hem de devletin içerisinden birilerinin bu süreçle ilgili faal görev aldığını düşünüyorum. Ve yine bir şey söylüyorum. Sedat Peker'in birinci videodan itibaren, birinciyi geçin ikinci videodan itibaren sürekli Türkiye'de bir kaos planı ve iç savaşla ilgili dikkat çekmesini çok değerli buluyordum. Neden? Çünkü Sedat Peker hayatının atıyorum 50 yıllık yaşamının 35 yılını bizzat derin yapının içerisinde geçirmiş bir adam. Ve bu derin yapının neler yaptığını biliyor ve görüyoruz ki aslında özellikle Kutlu Adalı cinayeti üzerinden baktığımızda aynı zamanda derin yapıyla beraber iş gördüğünü de görüyorsun. Şahit olduğunu görüyorsun ve bildiğini görüyorsun. Kimileri diyor ki Sedat Peker neden açıklamıyor tüm her şeyi? Ben de başından beri söylüyorum ki açıklamayacak. Neden açıklasın ki? Çünkü yarın aynı zamanda kendisinin yargılanabileceği bir takım şeyleri söylemez. Ama o bildiği şeyler üzerinden tarihsel bir rol oynuyor. O tarihsel rolde 50 yıllık hayatının içerisinde damıtarak gelen bir akıl, deneyim üzerinden topluma mesaj veriyor. Ola ki bir gün sokağa çıkarsanız diyor, sokağa çağırırlarsa size ve ben bile yapsam ki çıkmayın diyor ve benden bir çağrı gelse bile sokağa çıkın çağrısını ben yapsam bile bilin ki kızımın ve eşimin başına silah dayanmıştır diyor. Şimdi o açıdan o açıdan iyi okumak gerekiyor. Bu soruyla ilgili söyleyeyim. Bugün iktidarın en güçlü adamı Hulusi Akar'dır. Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'le beraber itibarsızlaştırılmasının ardından en güçlü iki adamdır. Önce Akar'dır sonra Fidan'dır. Peki e, Sayın Soylu'nun Bahçeli'den sonra MHP'nin başına geçecek kadar güçlüyken bir anda bu pozisyona gelmesini nasıl değerlendiriyorsun? Yani geçen sene geçen sene geçen sene korona zamanında istifa ettiğinde çok güçlü bir kendi yanında e, olumlu onun açısından bir tepki vardı. Ama bugün kamuoyunda o tepkiyi, o olumlu tepkiyi göremiyoruz diye düşünüyorum. Nasıl nereden nasıl oldu bir anda? Evidim Sedat Peker'in videolarıyla beraber ben orada bir e, farklı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Özellikle yurt dışına çıktıktan sonra Balkanlardayken Sedat Peker çok açık bir şekilde şöyle bir yorum yaptı. Kendisinin yurt dışına çıkmasıyla ilgili bir dava hazırlığı olduğunu, bu dava hazırlığının Berat Albayrak tarafından yaptırıldığını söyledi. Daha sonra aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisine yanlış bilgi geldiğini böyle olmadığını söyledi. Sonra Balkanlardan da çıkarılmak zorunda kalınca, çıkmak zorunda kalınca ya da ki anlattı onu detaylı olarak videolarında neler yaşadığını. Dubai'ye geçmesinin ardından da çok açık bir şekilde ilk videoda Berat Albayrak'a hedefe koyması. Bu Berat Albayrak'a hedefe koymasının ardından özü özellikle İstanbul'da eşinin ve çocukların bulunduğu evin basılmasının ardından yön değiştirdi. Çünkü Peki, biz o başlar. evde... Biz o evde neler yaşandığını bilmiyoruz dedi. Bir, bir tanesi bu. Bakın tekrar söylüyorum. Biz o evde neler yaşandığını bilmiyoruz. Ve ikinci bir olay söyleyeyim. Ee, Süleyman Soylu'nun pislik demesiyle beraber Sedat Peker komple bir strateji değiştirdi. Ve bu strateji Berat Albayrak'ı şeyden aldı. Hedef noktasından aldı. Ve Türkiye'ye dönme üzerinden Süleyman Soylu'yu koydu. Çünkü sen benim dönüş biletimdin diye. Ve, ve gelinen, bugünkü gelinen noktada artık Süleyman Soylu'nun bu saatten sonra MHP'nin başına geçmesini bırakın bir hayal noktasına gelmiştir. Bırakın Erdoğan'dan sonra da AK Parti içerisinde ikinci adam şeyini de kaybetmiştir. İşte geçtiğimiz günlerde seninle bir program yaptık. Berat Albayrak dönüyor mu diye ve ben de dönebileceğine yönelik olarak düşüncelerimi ifade ettim. Ee, Sedat Peker videolara devam etmeyeceğini söyleyeyim. Türkiye'ye de dönmeyecek. Ben Sedat Peker'in en az iki yıl boyunca Türkiye'ye dönmeyeceğini düşünüyorum. Videoları da dokuzuncu videodan itibaren video yapmayacağı ile ilgili de açıklamalarım var. Yani herkes girerse görür. Neden yapmayacak? 
Çünkü bunun okumasını yaptığımızda Sedat Peker Dubai'deki yetkililerin baskısı olduğunu söyledi. Ama ben 8. videodaki Çilit açıklaması üzerinden gördüğümü hep ifade etti. Türkiye'den kardeşlerim gelmiş dediğinde ve bizzat karşısındakilere bakarak konuştu o videoda ben Türkiye'den gelen bir yapıyla beraber e, bu video serisini şimdilik Dubai yetkililerinin de müdahalesi diye anlatımıyla şimdilik ertelediğini düşünüyorum. E, tweetlerine bile dikkat ederseniz tweetlerinde bile bir erteleme var ki bunu hastalığıyla ilgili COVID'le ailesiyle oraya bağlanıyor. Ama ben daha çok e, bu saatten sonra Sedat Peker'in Türkiye'de bir kaos ve iç savaşa yönelik olarak sahada kullanabilecek yani içeride e, sahada e, kullanılabilecek paramiliter yapılarla ya da sivil yapılarla ilgili kullanılabilecek yapılarla ilgili müdahalesi olacağını ve o insanların sokağa çıkmamasına yönelik olarak uyarılarının devam edeceğini ve kamuoyu ilgisini yitirmemek için de Süleyman Soylu'yu İçişleri Bakanı'na hedef noktasına koymaya devam edeceğini düşünüyorum. Sayın Erdoğan'ın çay dağıtması ile ilgili başka ekleyeceğim bir şey var mı? Ya aklı başında hiçbir siyasetçi bunu yapmaz bir Bu aklı başında olmadığı anlamına gelmiyor ama bunu niye söylüyorum? Ya yani yangın yerine arkadaş yangın yerine yanmış ormanların olduğu halka çay atılır mı ya? Atılır mı? Ya bunu savunulabilecek bir tarafı var mı? Savunsaydı zaten Anadolu Ajansı savunurdu. Savunsaydı zaten A Haber canlı yayını kesmezdi. Bilir. Görülen o ki Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili daha aradan 4 yıl geçmeden onunla ilgili şimdi reform tartışmaları yapıyorlar, arayışlar yapıyorlar. Ve ben birkaç yıl içerisinde bu dönemi noktalayacağımızı, noktalayacağımızı göreceğimizi noktalayacağımıza şahitlik edeceğim. Bu dönem bitecek arkadaşlar. Bitecek ya. Yani. Bu dönem sürdürülebilir bir dönem değil artık. Evet yani yüzde yetmiş, altmış, dokuz, otuz bir diye bakarsanız, yetmiş, otuz diye görürsek dedim. Ben bu ittifakın milletin bizi izleyenler açısından da söylüyorum. Bu ittifakın tarihsel olarak artık şeyi falan kalmamıştır. Eğer bu ittifak devam ederse bil, bil ki biz demokrasi de hukuku da daha birkaç dönem daha göremeyeceğiz demektir. Ama e, her şey doğar, büyür ve gelişir ve ölür. E, ben bu dönemin de e, hem ittifakınla ilgili hem de bugünkü iktidarın uygulamaları açısından bir dönemin sonuna geldiğimizi artık görmek mümkün. Devam edilebilirliği mümkün değil bunun. E, bir sistem değişikliğine bugünkü iktidar da gitmek isteyecek. Değişmek isteyecekler, başarırlar başaramazlar ama ben milletin içerisindeki bu öfkenin bu kadar büyük olmasının karşısında hangi kurguyu yaparlarsa yapsınlar işlerinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ee, İbrahim Karagül meselesinde evet bugün Eren Erdem'le de bir tartışması var. Çok üslupsuz bir şekilde Eren Erdem ve CHP ile ilgili söyledikleri açısından özellikle Kılıçdaroğlu söylediği açısından Karagül'ün söylediği bence terbiye sınırlarını da düşünce sınırlarını da aşmıştır. E, e, çünkü PKK CHP'nin birlikte hareket eden böyle, böyle bir ya bunu söyleyenler var ama bu ayıp yani ayıp. Yani HDP e, HDP bugün Devlet Bahçeli'nin diliyle bakarsanız evet böyle bakılıyor ama HDP bu ülkenin en az MHP kadar en az İyi Parti kadar en az CHP kadar en az AK Parti kadar. En az Demokrat, Demokrat Parti kadar, Saadet Partisi kadar bu ülkenin yasal bir partisidir. Evet, zihniyetine katılmayabilirsiniz. E, savunduğu şeylere katılmayabilirsiniz. Ama bugün hukuki olarak yasal bir siyasi parti. Yani e, kapatılma davasında bile PKK'lı olduğu iddia edilmiyor. Pek, yani oradaki uygulamalarıyla ilgili başka bir iddia. Ben de HDP'nin kapatılmayacağını düşünüyorum. Yoluna siyaset olarak devam edeceğini düşünüyorum. Sadece büyük ihtimalle hazine yardımı gibi ya da siyasi yasaklar gibi kimi uygulamaların, kısıtlamaların geleceğini düşünüyorum. Bahçeli'nin de onu fark ettiği için son dönemde özellikle bu bugün yaptığı açıklama üzerinden bugün derken evet bugün geçti aslında. Dün yaptığı açıklama gündüz yaptığı açıklamalarla ilgili baktığımızda o da bunu görüyor ve bunun üzerinden de anayasa mahkemesini çok açık net bir şekilde tehdit ediyor. Kapatıyoruz herhalde. Evet. Son bir şey söylüyor musun? 
Son bir şey şunu söyleyeyim. İlk defa <gülüyor> uzun yani bu 20 günlük süre sonrasında yaklaşık 20 gündür canlı yayın yapıyoruz. E, programlar yapıyoruz. Temmuz'un başından itibaren geçti herhalde. Ya da o, o işte 20 küsür gün oldu. İlk defa 2000 üzerine geçti canlı yayınımız. Bu şunu gösteriyor. Yavaş yavaş izleyicilerimizle buluşuyoruz. Ve geçen gün de söylemiştim bir karar aldım. Başka kanallara çıkmama kararı. Gerçek TV'de e, hem tek başıma hem bir dinle beraber Türkiye'nin olaylarını, gündemine yönelik değerlendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Stüdyomuzda küçük teknik hatalar var. Çok eleştiri alıyoruz bu konuda. Ama lütfen e, o da için gerçekliği. Onu da birkaç gün içerisinde çözmüş olacağız. Orada da çok daha farklı bir yayıncılığa imza atıyoruz. E, çünkü önümüzdeki günlerde çok daha farklı yayınlarla, farklı konuklarla, Türkiye'nin tüm farklı isimleriyle, yani çok dinlediğinizde sizi yeriniz, yerinizden oynatacak, ulan bu da buraya çıkar mı diyebileceğiniz, çıkarmamanız gerekir diyebileceğiniz tüm farklı isimleri çıkarmak istiyoruz. İşte önümüzdeki günlerde Abdurrahman Dilipak'la yayın yapacağız. Ee, farklı isimler, çok ciddi isimlerle görüş. Davutoğlu'yla yapacağız. Ee, tüm siyasi Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na kadar, e, Temel Karamollaoğlu'ndan, keşke Devlet Bahçeli de gelse tabii, Meral Akşener'e kadar, e, Akşener'e kadar ve aynı zamanda farklı yazarlar, farklı gazeteciler, farklı bilim adamlarıyla, farklı konulara farklı bakan e, düşünürlerle yan yana geleceğiz. 